বিমস্টেক সম্মেলনে শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদি বৈঠক পারস্পরিক সুবিধার জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দুই নেতার মূল সম্মেলনে ১৪ দফা প্রস্তাবনা উন্নয়নের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছে আমি কামরুজ জামান মামুন এবং আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান রেখে আইন সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন ইসির একমত নন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সভা বর্জন ইভিএম দিয়ে কারচুপির ষড়যন্ত্র করছে ক্ষমতাসীন দল মন্তব্য বিএনপির সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার ইসির বলছে আওয়ামী লীগ ঢাকা ও নড়াইলের মানহানির মামলায় বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত না করে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠালেন আদালত অক্টোবরের শুনানি শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির ঘটনায় আইসিবির সাবেক ডিজিএম সহ তিনজন গ্রেফতার ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকে মামলা এবং কুষ্টিয়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে পড়ে আহত এক বছরের শিশু আকিফার মৃত্যু দোষীদের বিচার দাবি পরিবারের ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে একযোগে কাজ করার বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই দেশের সরকার প্রধান সন্ধ্যায় নেপালের কাঠমান্ডুতে হোটেল সোয়ালটি ক্রাউনি প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হন এছাড়া বৈঠকে আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রীও পারস্পরিক সুবিধার জন্য একে অপরের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিমস্টেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন একসঙ্গে কাজ করলে সদস্য দেশগুলো সবাই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে এই মুহূর্তে নেপালের কাঠমান্ডুতে আছেন সহকর্মী আজাহার লিমন বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে লিমন মামুন ঠিক এই মুহূর্তে বিমস্টেক নেতৃবৃন্দ হোটেল হায়াত নামে নেপালের একটি হোটেলে তারা কিন্তু নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যে নৈশভোজ সেই নৈশভোজে রয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই বিমস্টেকের প্রথম দিনের অর্থাৎ উদ্বোধনী পর্বের কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা শেষ আপনাকে একটু বলি যে তার আগে বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিমস্টেকের সাইডলাইন মিটিংয়ে তারা কিন্তু দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন জানেন যে বাংলাদেশ এবং ভারত এই দুটি দেশের সঙ্গে একদিকে যেমন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রয়েছে এছাড়া রয়েছে আঞ্চলিক সম্পর্ক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কর ক্ষেত্রে জানেন যে বাংলাদেশের বাংলাদেশ এবং ভারত দুটি গণতান্ত্রিক দেশ দুটি দেশেরই এবারের এখন নির্বাচনের বছর এর সাথে সাথে কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতের অমীমাংসিত নানান ইস্যু রয়েছে যেমন রয়েছে সমঝোতা এবং বন্ধুত্বের দীর্ঘ ইতিহাস যে কারণে এই দেশি বিদেশি যে গণমাধ্যমগুলো ছিল এই মিটিংয়ের ব্যাপারে কিন্তু তাদের একটা বেশ আগ্রহ ছিল আমি এই মিটিংয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলার আগে নরেন্দ্র মোদীর একটি টুইট দিয়ে শুরু করতে চাই উনি টুইট করেছেন যে উই রিভিউ দ্য ফুল রেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ রিলেশনস অ্যান্ড ওয়েস টু বুস্ট ইকোনমিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কালচারাল রিলেশনস আপনি বুঝতেই পারছেন যে মোদী বলছেন যে তারা বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত নিয়েই আলোচনা করেছেন মূলত পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব যেটি বলেছেন সেটি হলো বাংলাদেশ এবং ভারতের দীর্ঘ যে বন্ধুত্বের ইতিহাস এবং এই দুই অঞ্চলের এই দুই দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য 
দুই প্রধানমন্ত্রী এক হয়েছেন তারা তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন জানেন যে নানান দিকে ভারত এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নানান সমস্যা রয়েছে এই ক্ষেত্রে বলেছে যে বাংলাদেশ এবং ভারত তারা যে চুক্তি করবে বা তারা যে সমঝোতা করবে এটি আসলে মিউচুয়াল বেনিফিট অর্থাৎ দুই পক্ষরই যাতে লাভ হয় এদিকে খেয়াল রেখে কিন্তু করবে এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জানেন যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান রয়েছে এর জন্য কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তো মামুন এই ছিল নেপাল থেকে আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠেয় বিমস্টেক সম্মেলনের প্রথম দিন শেষ হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নেপাল থেকে সহকর্মী আজহার লিমন আঞ্চলিক সহযোগিতায় বিমস্টেককে আরও শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন পরিবর্তিত বিশ্বে চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে দারিদ্র বিমোচন সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও জ্বালানি নিরাপত্তা সহ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনে একযোগে কাজ করতে হবে স্থানীয় সময় বিকেলে নেপালের কাঠমান্ডুতে চতুর্থ বিমস্টেক সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনের আয়োজনে এ কথা বলেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী চোদ্দ দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন নেপাল থেকে আরও জানাচ্ছেন আজহার লিমন ক্যামেরায় ছিলেন সালাউদ্দিন লিয়া স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় নেপালের কাঠমান্ডুতে শুরু হয় বিমস্টেক চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন বঙ্গোপসাগরীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আয়োজক দেশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এর পরই বিমস্টেক নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকাবহ আগস্ট আর ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের কথা বলে বক্তব্য শুরু করেন শেখ হাসিনা বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিমস্টেককে কার্যকর ও গতিশীল করতে সুনির্দিষ্ট চোদ্দটি প্রস্তাব দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসবাদ শুধু এই অঞ্চলে নয় একটি বৈশ্বিক সমস্যা নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিমস্টেক ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য গ্রিড কানেকটিভিটি অভিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল দেশগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিমস্টেক সম্মেলন দুই হাজার আঠারো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা সার্কের এক ধরনের অচল অবস্থার প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরীয় জোট বিমস্টেককে সক্রিয় করতে নেপালে এক হয়েছেন বিমস্টেক নেতারা এবারের সম্মেলন থেকে বিশ বছরের পুরনো এই সংগঠনটি কতটা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে সেটি এখন দেখার বিষয় নেপালের কাঠমান্ডু থেকে আজহার লিমন সময় সংবাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন রাজধানীর আগারগাঁও ইসি সচিবালয়ে সভাকক্ষে কমিশনের পঁয়ত্রিশতম সভা শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার তবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সিএসির সংবাদ সম্মেলনের পর তিনি সাংবাদিকদের জানান স্থানীয় নির্বাচনে সীমিত আকারে ইভিএম ব্যবহার হলেও এখনও দেশের মানুষ এতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়নি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি যখন আর মাত্র চার মাস তখন আলোচনার শীর্ষে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম সিটি নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় এবার জাতীয় নির্বাচনেও ইভিএম ব্যবহারের আইনগত ভিত্তি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান অন্তর্ভুক্ত সহ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় বৈঠকে বসে কমিশন বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইভিএমের বিরোধিতা করে নোট অব ডিসেন দেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার এর পরপরই বৈঠক বর্জন করে বেরিয়ে যান তিনি বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইভিএম যুক্ত হয়নি সেনাবাহিনী জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম যে হবে তা সে পরিস্থিতির সেরকম না আমরা ইভিএম স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পেয়েছি 
সে কারণেই আমরা জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা যায় কিনা সেটার প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য আইনের পরিবর্তন এনেছি পরে ইভিএম এর বিরোধিতায় নিজের যুক্তি তুলে ধরেন কমিশনার মাহবুব তালুকদার জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের যে প্রস্তুতি আমাদের প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি আমাদের নাই আমার কাছে মনে হয় যে ভোটারদেরকে অভ্যস্ত না করলে ইভিএমটা কখনোই সাকসেসফুল হবে না অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ইভিএম চায় না ওনারা বসে বসে আরপিও সংশোধন করতে থাকবেন আর আমি ওই নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়ার পরে আমি মূর্তির মতো সেইখানে বসে থাকবো এটা আমার কাছে যথোপযুক্ত মনে হয় নাই এর আগেও সিটি নির্বাচনে এমপিদের প্রচারণার সুযোগ রেখে আচরণ বিধি সংশোধনের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছিলেন মাহবুব তালুকদার তবে সভা বর্জনের ঘটনা এবারই প্রথম বেলায়ত হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম মেনে নেবে না বিএনপি হঠাৎ করেই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্তকে ষড়যন্ত্রমূলক হিসেবে দেখছে দলটি সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ইভিএম কেনার নামে জনগণের অর্থ লোপাটের জন্য নির্বাচন কমিশনকে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নির্বাচন কমিশন তারা দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তারা বলেছিলেন যে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না হঠাৎ করে কি ঘটলো নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে তারা একেবারে পাগল হয়ে গেলেন ইভিএম ব্যবহার করার জন্য এবং প্রায় চার হাজার কোটি টাকা দিয়ে তারা ইভিএম সংগ্রহ করতে যাচ্ছে জনগণের অর্থ লুটপাট ও তাদের ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন কমিশনের এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই বিতর্কিত যন্ত্র কেনার জন্য ব্যয়িত প্রতিটি পয়সা কমিশনের কর্তাদের ব্যক্তিগত দায় হিসেবে গণ্য হবে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের দাবি যৌক্তিক বলে আবারও দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন কোনোভাবেই দেশে এক এগারোর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া হবে না ইভিএম নিয়ে আমাদের দাবি নতুন নির্বাচন কমিশনের সাথে যখন সংলাপ হয় তখনই আমরা ইভিএম ব্যবহারের যুক্তি তুলে ধরেছি ইভিএম ব্যবহারে আপনাদের আপত্তি কোথা কি চান আপনারা মনে রাখবেন যত চক্রান্ত ষড়যন্ত্রই করুন না কেন বাংলাদেশে আর দু হাজার এক সাল দু হাজার এক সালে পুনরাবৃত্তি হবে না নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার এ বিষয়ে মতবিরোধ নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফায়াল আহমেদ বলেছেন ভারত সহ বিশ্বের অনেক দেশেই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হয়েছে দুপুরে সচিবালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি পৃথিবীর সব দেশে আছে ইভিএম যে আমেরিকার যে এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইলেকশন হয়েছে সেখানে ইভিএম ব্যবহার হয়েছে ইন্ডিয়াতে ইভিএম হয় মাধ্যমে হয় আর এখানে তারা বলেছে যে একশো আসনে ইভিএম হবে এবং এটা নির্বাচন কমিশনের একটি মাহবুব তালুকদার নির্বাচন কমিশনার তিনি বয়কট করেছেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে যে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিলাম তার মধ্যে বিভিন্ন দল নাম দিয়েছিল তো মাহবুব তালুকদার নাম তো বিএনপি থেকেই এসেছিল তো সুতরাং আমরা সেটা কে বিএনপি কে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন এটা আমরা মনে করি না একটা নির্বাচন কমিশনে কখনো কখনো তার একসাথে বসে দ্বিমত হতেই পারে এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন আগামী নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে বিএনপি ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা হলে একাত্তরের মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলেও মন্তব্য করেন খাদ্যমন্ত্রী আন্দোলন নামে আবার মানুষকে জিম্মি করার চেষ্টা করতে পারে মানুষ জন দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে আমাদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে আসুন আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি নির্বাচনকে প্রস্তুবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তুবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ইনশাল্লাহ নির্বাচন কমিশন উপহার দেবেন নির্বাচন করেন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মেতে শেখ হাসিনা এটা সংবিধান সম্মত বিধান
রাতের সময় আরো থাকছে রাজধানীতে অপহরণের একদিন পর চার বছরের শিশু উদ্ধার নারী সহ গ্রেফতার ছয় জন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে ঢাকা ও নড়াইলে করা মানহানি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন স্থগিত না করে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়েছেন চেম্বার আদালত অক্টোবরে এই বিষয়ে শুনানি হবে সকালে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির আদালত রাষ্ট্রপক্ষের স্থগিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন এর আগে গত চোদ্দই আগস্ট ঢাকার এবং তেরোই আগস্ট নড়াইলের মানহানির মামলায় বেগম জিয়াকে ছয় মাসের জামিন দেন হাইকোর্ট পরে এই জামিনের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল করেন রাষ্ট্রপক্ষ দু হাজার পনেরো সালের একুশে ডিসেম্বর রাজধানীর রমনায় বিএনপি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বক্তব্য রাখেন বেগম জিয়া পরে ঢাকায় ও নড়াইলের আদালতে আলাদা দুটি মানহানির মামলা করা হয় কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না সড়কে অকাল মৃত্যু পথচারী আর চালকের অসাবধানতায় ঝরছে একের পর এক প্রাণ মঙ্গলবার কুষ্টিয়ায় বাসের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে আহত এক বছরের শিশু আকিফা খাতুন আজ সকালে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সন্তান হারানো বাবা মা জানিয়েছেন বিচারের আকুতি এমন কান্নার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না মায়ের বুক থেকেই ঘাতক বাসের আঘাতে গুরুতর আহত আকিফা মাত্র এক বছর বয়সে ছেড়ে গেল পৃথিবী মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার চৌরহাস এলাকায় মেয়ে আকিফাকে কোলে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন মা রিনা খাতুন ঘটনাস্থলের পাশের একটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় হর্ন না দিয়েই আকিফা ও তার মায়ের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে বাসটি এতে মা ও শিশু গুরুতর আহত হয় স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে দেয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা পরে আকিফার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয় বৃহস্পতিবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় আকিফা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে তারা রেফার করছে ঢাকাতে সে রাত্রি আমরা ঢাকাতে নিয়ে আসছে মেডিকেল ঢাকা মেডিকেলে আমি তো বুঝিয়ে যাচ্ছি दोषी শাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার রাস্তায় কোম্পানি ভিত্তিক সমন্বিত বাস নামানোর প্রকল্প পরিকল্পনায় চরম সমন্বয়হীনতার অভিযোগ উঠেছে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিতে ঢিমে তালে চলছে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আবার একই কাজ ভিন্নভাবে করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এতে আবারও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এই উদ্যোগ আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট যাত্রী ধরতে এই রেশারেশি ঢাকার রাস্তায় নিত্যদিনের এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক সেই খবর সবার জানা কিন্তু দুবছর আগের উদ্যোগে নেই দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি কোম্পানি ভিত্তিক সমন্বিত বাস পরিচালনার এই উদ্যোগে বাস নামানোর কথা সাড়ে চার হাজার কোম্পানি হবে ছটি এবং রুট হবে বাইশটি ছয় রুটে নামবে ছয় রঙের বাস আর মালিকদের মধ্যে বাস অনুপাতে ভাগ হবে লাভের অংশ খেতে কমবে বাসে বাসে রেশারেশে দু বছর পর সেই উদ্যোগের বাস্তব অবস্থা চোখে পড়ছে না উত্তর এবং দক্ষিণ আমাদের এল জে ডি মিনিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা আগেই যাচ্ছি এটা নিয়ে মিনিস্ট্রিতেও কয়েকটা মিটিং হয়েছে এবং মিনিস্ট্রি আইটা একটা একটু কমিটি হয়েছে আমাদের কাজগুলো খুব ভালোভাবে চলতেছে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি এটা খুব শীঘ্রই আমরা এটা আলোর মুখ থেকে তারপরও উদ্যোগ যেখানে অনেকটাই এগিয়েছে সেখানে অন্য খবরে বিধিবাম একই সমস্যার একই রকম সমাধানে আলাদাভাবে উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ডিটিসিএ ঢাকা শহরে বাস সেক্টরে রিফর্ম করার জন্য আমরা একটা পাইলট করিডোর ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সেটা হলো কুড়িল থেকে প্রগতি সহনীয় হয়ে এটা সায়দাবাদ পর্যন্ত এই পাইলটিংটা পুরো ঢাকা শহরে বাস্তবায়ন করে ধীরে ধীরে 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিকল্পনায় এমন সমন্বয়হীনতায় তৈরি হয়েছে দুটি উদ্যোগ আর এই সংখ্যাতে ভেস্তে যেতে পারে মূল উদ্দেশ্য উত্তর আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অসমাপ্ত কাজটাকে শেষ করার জন্য দক্ষিণের মেয়রও কিন্তু এটাকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন আবার ডিটিসিও কিন্তু প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন এখন দেখা যাচ্ছে সমান্তরাল তিনটা উদ্যোগ চলছে এটা একটা সমন্বয়হীনতা আমি বলবো একটা টোটাল গ্লোবাল সিস্টেমের একটা অংশ আপনি করতে চাচ্ছেন আমি বলবো দরকার কি আপনার টোটালটাতেই হাত দেন না কেন কেন নষ্ট করব সময় আমরা তবে ডিটিসি এর দাবি এই ক্ষেত্রে নেই কোনো সমন্বয়হীনতা যদিও সেটি কি হবে তা জানাতে পারেননি এই কর্মকর্তা কোনো কন্ট্রাডিক্টরি না কি তিনি চেয়েছিলেন হলো পুরো ঢাকা শহরে একবারে করতে আর আমরা হলো পাইলটিং করে একটা একটা করব আর কি আমাদের এই পাইলটিং এর পরে আমাদের আরো 6টা রুটে পরিকল্পনা করা চিন্তা আছে এই অবস্থায় পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত এই সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার দুই বাসের চাপায় ঘুরে থাকা আজুদের হাতের কথা অনেকের মনে আসে উৎসাহ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যে দেশে দুই বাসের চাপায় পিষ্ট হয় মানুষের জীবন এখানে কোম্পানি ভিত্তিক সমন্বিত বাস চালু হলে থেমে যেতে পারে এমন জীবন অবস্থা আতিকুর রহমান কামাল সময় সংবাদ ঢাকা শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির ঘটনায় তিন কোটি সাত লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইসিবির সাবেক ডিজিএম টিপু সুলতান ফরাজি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুপুরে রাজধানীর মৎস্য ভবন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় অন্য দুজন হলেন আইসিবির সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ এহিয়া মন্ডল ও আইএফআইসি ব্যাংকের পল্লবী শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ এর আগে সকালে টিপু সুলতান সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান মামলায় উল্লেখ করা হয় দু হাজার নয় ও দু সালে এই অর্থ লোপাটের ঘটনা ঘটে দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা লোপাটের ঘটনায় করা মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে নয় জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এ নিয়ে বত্রিশ জনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করল দুদক সকাল আটটার দিকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সাবেক অর্থ হিসাব বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান গোপালচন্দ্র সাহা প্রশাসন বিভাগের সাবেক মহাব্যবস্থাপক এ কে এম সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ শরীফুল আলম সহ নয় কর্মকর্তা দুদক কার্যালয়ে হাজির হন সকাল সাড়ে নয়টায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন দুদকের কর্মকর্তারা এর আগে দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শামসুল আলমের সই করা চিঠিতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বত্রিশ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত তারিখে দুদকে হাজির হতে বলা হয় রাজধানীতে অপহরণের একদিন পর চার বছরের এক শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক নারী সহ অপহরণ চক্রের ছয় সদস্যকে চক্রটি এর আগেও এমন কাজ করেছে কিনা তা যাচাই করতে আসামিদের রিমান্ডে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ চার বছরের শিশু তাওসিন ইসলাম সিমন বাবার কোলে ঘুমন্ত শিশুটিকে অপহরণের পর একের পর এক ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হতো অচেতন করে পুলিশের অভিযানে শিশুটি উদ্ধার হলেও ওষুধের ঘোর কাটেনি এখনো পুলিশ জানায় গত আটাশ আগস্ট রাজধানীর শিল্পাঞ্চল থানার নাখালপাড়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় শিশু তাওসিন স্বজনরা বিষয়টি পার্শ্ববর্তী থানায় জানালে উদ্ধারে নামে পুলিশ অপহরণের প্রায় তিরিশ ঘন্টা পর তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অপরাধী শনাক্তে সফল হয় পুলিশ উনত্রিশ আগস্ট মধ্যরাতে রাজধানীর বিজয় সরণী এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে এ সময় আটক করা হয় দুই অপহরণকারীকেও পরে আটক দুইজনের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় চক্রের আরও চার সদস্য মূলত রোমান বাচ্চাটিকে অপহরণ করার পর থেকেই ভিক্টিমের যে যিনি ভিক্টিম হচ্ছে সাইফুল ইসলাম ভিক্টিমের বাবা তার বাবার সঙ্গে একত্রে মিলে মিশে থেকে সে এক ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল অপহরণকারীরা অত্যন্ত কৌশলে মুক্তিপণের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলেও জানায় পুলিশ যে অপহরণের মূল নেতৃত্বে ছিল সেই অপহরণকারী সে তার পরিচয়কে গোপন করে সে নিজেই এই যে বাচ্চা হারিয়ে গেছে এই মর্মে যে মাইকিং করা হয়েছিল সেই মাইকিং এর সঙ্গে রোমান নিজে যুক্ত ছিল আটককৃতদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা রাতের সময় আরো থাকছে ময়মনসিংহের গফুর গায়ে চোর সন্দেহে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ জড়িতদের বিচারের আশ্বাস পুলিশের
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সকালে রাজধানীর মাইডা সেন্টারে টিআইবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় খানা জরিপ দুই এর ফলের বিস্তারিত তুলে ধরে সংস্থাটি দুই সালে দেশ জুড়ে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে এই জরিপের ফল নির্ধারণ করা হয়েছে জরিপে অংশ নেওয়া ঊননব্বই শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন ঘুষ না দিলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা পাওয়া যায় না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পরই জরিপে দুর্নীতিগ্রস্ত আরেক শীর্ষ খাত হিসেবে পাসপোর্ট ও বিআরটি কে চিহ্নিত করা হয়েছে টিআইবি জানায় দুই হাজার সালে খানা প্রতি গড়ে ঘুষ দেওয়ার পরিমাণ পাঁচ টাকা বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার ছেষট্টি দশমিক পাঁচ শতাংশ বেশ কিছু খাত যেগুলো হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে কোনো কোনো কাজ যাদের উপরে দায়িত্ব দুর্নীতির মতো আইনের অপব্যবহার বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা আইনের অপব্যবহার বা প্রতিরোধ করা তাদের সেই খাতগুলোতেও কিন্তু দুর্নীতির ব্যাপকতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং শীর্ষস্থানে তাদের অবস্থান দুদকের যে ক্ষমতা আছে তা দুদক আইনে যে বিশেষ করে তিনটি ধারাতে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কিন্তু একজন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীকে গ্রেফতার করতে পারবে না তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া যেটি বাংলাদেশের মধ্যে সে কখনো সম্ভব হবে বলে খুব ব্যতিক্রম ছাড়া সম্ভব হবে না যথাসময় কাজে এটা অগ্রহণযোগ্য এবং এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিকরণ দুর্নীতি যে দিকে যাচ্ছে সেটা আরও বাড়বে ভুয়া জন্ম সনদ আর জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বানানোর চেষ্টা করছে রোহিঙ্গারা এতে পাসপোর্ট পেতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা কিছু অসাধু পুলিশ কর্মকর্তার যোগসাজশে রোহিঙ্গারা পুলিশ রিপোর্টও পাচ্ছেন বলে দাবি করেন পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা তবে পুলিশ বলছে রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট পেতে যারাই সহায়তা করবে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট নতুন পুরাতন মিলিয়ে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নিয়েছে এগারো লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা নানা উপায়ে বিদেশ যেতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেতে মরিয়া এসব রোহিঙ্গারা দালাল ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভুয়া জন্মসনদ আর জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে পাসপোর্টের আবেদন করেন তারা গেল কয়েক মাসে কর্মকর্তাদের তৎপরতা ও ছয়টি ধাপে যাচাই বাছাইয়ে কক্সবাজার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে জব্দ করা হয়েছে কয়েকশো রোহিঙ্গার পাসপোর্টের আবেদন এদিকে রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয়দের পাসপোর্ট করতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে রয়েছে পুলিশি হয়রানির ও দীর্ঘ সূত্রিদার অভিযোগ জন্ম নিবন্ধন কাটে প্রয়োজন হয় চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট আরে অনেক কিছু আগে এতগুলো প্রয়োজন না হতো না কিন্তু রোহিঙ্গা আসার পর থেকে আমাদের এগুলো খুব বেশি প্রয়োজন জাতীয় পরিচয়পত্র হতে চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট পর্যন্ত এবং চেয়ারম্যানের এনআইডি নম্বর পর্যন্ত এখন লাগতেছে রোহিঙ্গা আসার পরে তিনটা তদন্ত চাই তিনটা যদি কোন একটা যদি টাকা না দিয়ে যদি বা এক হাজার টাকা দিলে না দুই হাজার টাকা দিলে না আড়ে जब्द এক্ষেত্রে আমি আমি বলবো রোহিঙ্গারা যাতে কোনো ক্রমেই এই পাসপোর্ট পেতে না পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা একদম জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি কক্সবাজার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তথ্য অনুযায়ী গত ছয় মাসে সন্দেহভাজন তিন শতাধিক রোহিঙ্গার পাসপোর্ট ফর্ম জব্দ করার পাশাপাশি বারো জনকে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দেওয়া হয়েছে সংবাদ কক্সবাজার পাবনায় সাংবাদিক সুবর্ণ আক্তার নদী হত্যার বিচার ও পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন হামলার ঘটনার দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন নারী সাংবাদিকরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয় মানববন্ধনে বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারাও অংশ নেন বক্তারা বলেন দেশের বিভিন্ন স্থানে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর একের পর এক হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও অদৃশ্য কারণে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না এতে বেড়ে চলেছে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা এ সময় নদী হত্যায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা পাবনায় নারী সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন করেছেন গণমাধ্যম কর্মীরা হত্যার কারণ উদ্ঘাটন করে দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট
বৃহস্পতিবার সকালে নওগাঁর উকিলপাড়া প্লেস ক্লাবের সামনে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকরা মানব বন্ধন করেন এই সময় দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান বক্তারা এ পর্যন্ত যত সাংবাদিক মারা গেছে কোনো সাংবাদিক হত্যার বা নির্যাতনের বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি একই দাবিতে জামালপুর শহরের দয়াময়ী চত্বরে জড়ো হন সাংবাদিকরা এই সময় মানব বন্ধন থেকে নদী সহ দেশের অন্যান্য সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি করেন তারা টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সামনে নদী হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেন গণমাধ্যম কর্মীরা এরকম হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বন্ধে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা আমরা এই সাংবাদিক হত্যার তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানাই সাংবাদিকদের যেন কোনো নির্যাতিতা না হয় সেই জন্য আসলে এই প্রতিবাদ মানববন্ধন ভোলাতেও প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে প্রতিবাদ জানান সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের উপর চালানো হামলার কোনো বিচার না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয় এতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকরা নদী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিচার দাবি করেন ময়মনসিংহের গফর গাঁওয়ে চোর সন্দেহে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এই ঘটনায় নিহতের ফুফাবাদী হয়ে সতেরো জনের বিরুদ্ধে গফর গাঁও থানায় মামলা করেছেন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ স্বজনরা জানান বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পাশে বাজারে যায় ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের উথুরি গ্রামের কিশোর রিয়াদ এ সময় ঘাগরাটাওয়ার মোড় এলাকায় দোকানের তালা ভাঙার চেষ্টার অভিযোগ এনে রিয়াদকে আটক করে ব্যবসায়ী আশরাফুল কামরুল ও রশিদ পরে তাকে বাজারের পাশে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধরক পেটায় তারা এতে রিয়াদের মৃত্যু হলে লাশ রেখেই তারা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ স্বজনদের পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এক ঘটনায় সতেরো জনকে আসামি করে গফরগাঁও থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন নিহতের ফুফা প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে যে এই যে কামরুল রশিদ সিরাজ রাসেল সহ আরো দশ বারো জন লোক এখানে উপস্থিত ছিল সংশ্লিষ্ট আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছি নিহত কিশোর রিয়াদ উথুরি গ্রামের সৌদি প্রবাসী সাইদুর রহমান শাহিনের ছেলে হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ রাজধানীর নর্দায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কুষ্টি পাথরের মূর্তি ধাতব মুদ্রা প্রাচীন তাম্রলিপি প্রাচীন স্মারক সহ একজনকে আটক করেছে ডিবি গত রাতে অভিযান চালানো হয় ডিবি জানায় গত রাতে নর্দার একটি বাসায় অভিযান চালানো হয় সেখান থেকে দশটি বিভিন্ন কুষ্টি ও বেলে পাথরের মূর্তি আঠারোটি বিভিন্ন ধরনের ধাতব মুদ্রা একটি প্রাচীন তাম্রলিপি এবং কয়েকটি প্রাচীন স্মারক উদ্ধার করা হয় পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুইজন অধ্যাপক প্রত্নতত্ত্বগুলো আসল বলে নিশ্চিত করেন এই চক্রটি অনেকদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করে তা বিদেশে পাচার করত বলে জানায় ডিবি মুন ইসলাম তার নাম উনি থাকেন হলো নর্দা এলাকায় যেটা ভাটারা থানার ভিতরে পড়েছে তার কাছে বেশ কিছু প্রত্নতত্ত্ব বলে রাখা আছে তার বাড়ির ভিতরে পরবর্তীতে আমরা ভিতরে যখন যাই তার কাছ থেকে বেশ কিছু আর্টিফ্যাক্টস আমরা উদ্ধার করি উদ্ধার করার পর এগুলো ডিবি অফিসে নিয়ে আসি তাকেও গ্রেফতার করা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা জাহাঙ্গীরনগরের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের যে টিচার আছেন জিনিসগুলো প্রাথমিকভাবে তারা দেখেছেন কুষ্টি পাথর যেটা বলছি বা সায়েন্স স্টোন বা তাম্র যুগে তাম্রলিপি অন্যান্য যে স্বর্ণ মুদ্রা এগুলো পাওয়া গেছে এই বিষয়গুলো সঠিক চট্টগ্রামের হাট হাজারির ত্রিপুরাপাড়ায় জ্বর ও হামে চার শিশু মারা যাওয়ার ঘটনায় স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে দুই শতাধিক শিশুকে হামের টিকা দেয়া হয়েছে সকালে শিশুদের টিকা দেওয়ার পাশাপাশি ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এছাড়া বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য বসানো হচ্ছে গভীর নলকূপ নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হাম ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে ত্রিপুরাপল্লিতে নতুন করে শুরু হয় টিকাদান কর্মসূচি উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন এ সময় সোনাইকুল ও মোনাইকুল পাড়ার ছয় মাস থেকে পনেরো বছর বয়সী দুই শতাধিক শিশুকে তিন ধরনের টিকা দেয়া হয় খাওয়ানো হয় ভিটামিন এ ক্যাপসুল আর মনে করি আর অসুস্থ হবে না 
আমরা সুস্থতে থাকব বাচ্চাদের নিয়ে এখন আমাদের টিকা দিচ্ছে মানে আগে থেকে অনেক ভালো লাগতেছে আগে ওদের টিকা পেয়েছে কি পায় নাই এই জিনিসটা আমরা এখন দেখতেছি না আগে আমরা ওদেরকে সবাইকে 6 মাস থেকে 15 বছর পর্যন্ত যত শিশু আছে তার মধ্যে আমরা 103 জন পেয়েছি সবাইকে ভ্যাকসিনেশনের আওতায় এই তিনটা টিকা আমরা দিচ্ছি আর কি এদিকে সুপ্রিয় পানির সংকট দূর করতে ত্রিপুরাপল্লীতে বসানো হচ্ছে গভীর নলকূপ তীব্র করে দিয়েছে যে খুব খুব ভালো লাগছে পানি বাহিত এবং বিশেষ করে सैनिटेशन व्यवस्थार कारण रोगटी है तो ये जाना पर उपजिला परिषद तक जरूरी भावे एखे डीप टेबल व्यवस्था करी पंचान्न टी छप्पन्न टी परिवार एखे आ प्रत्येक परिवार जन्ईटेशन व्यवस्था करी विश्व स्वास्थ्य संस्थार प्रतिबेदने बला है चट्टग्राम हाट हजारे त्रिपुरापल्ल बसिभाग शिशु के टीका देा है शफिकुल आलम समय चट्टग्राम मेघना नदी भोला अंशे विपज्जनक स्थान दिए चलते अवैध नौजने जत्री पारापार ईद शेषे कर्मस्थले फिर हजार हजार जत्री प्रतिदिन माँ धरा और बालू पर ट्रलारे जीवन झुंकी उत्ताल मेघना पड़ी दी पर्याप्त निरापद नौजान अभाव ट्रलारे झुंकी बाध्यीरा अवैध एसब नौजान चलाचल बंधे नियमित अभिजान पशापी निरापद नौजान व्यवस्था करार कथा जान जिला प्रशासक नासिर उद्दीन लिटन तथ्य तो और उत्पल देवनाथ छवि रिपोर्ट ভোলার ইলিশা ফেরিঘাট এলাকা থেকে বালু পরিবহনের ট্রলারে করে উত্তাল মেঘনা পাড়ে দিচ্ছে ঈদ শেষে ঢাকা চট্টগ্রামের কর্মস্থলে ফেরা যাত্রীরা নবপথে যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি নৌযানের সংখ্যা তাই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে এভাবে হাজার হাজার যাত্রী মেঘনা পারাবার হলেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন একইভাবে অবৈধ নৌযান দিয়ে মেঘনার তীরবর্তী চরাঞ্চলে যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে আর নিরাপদ যানের অভাবের কারণেই ঝুঁকি নিতে বাধ্য হচ্ছেন যাত্রীরা घटे तब ईदर परवर्ती समय कठोर एक्शन नाते जान পনেরোই মার্চ থেকে পনেরোই অক্টোবর পর্যন্ত মেঘনা নদীকে ডেঞ্জার জোন ঘোষণা করে বে ক্রসিং বা সি সার্ভে ব্যতীত সকল নৌযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সময় সংবাদ ভোলা মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশি শ্রমিকদের দেশে ফেরত যেতে থ্রি প্লাস ওয়ান প্রকল্পের বর্ধিত সময় শেষ হচ্ছে আজ মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত বারোটা এক মিনিট থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ধরতে বিশেষ অভিযান শুরু হবে বৃহস্পতিবার অভিবাসন বিভাগের এক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানিয়েছেন দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক মোস্তাফার আলী অবৈধ বিদেশি শ্রমিকদের আটকে নারী পুরুষের সমন্বয়ে তিনটি বিশেষ দল অভিযানে অংশ নেবে বলেও জানিয়েছে অভিবাসন বিভাগ এছাড়া বিশেষ দলটি বিভিন্ন জায়গায় ব্লক দিয়ে শ্রমিক ও কর্মস্থলের বৈধতা আছে কিনা তা যাচাই করবে রোহিঙ্গা নির্যাতনের দায় মাথায় নিয়ে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সাং সুচির পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের বিদায়ী মানবাধিকার কমিশন প্রধান জেইদ রাদ আল হুসাইন রোহিঙ্গা নির্যাতনের সময় সুচি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন বলেও অভিযোগ তার মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনকে জার্মানির নাসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন সে দেশের মানবাধিকার কর্মীরা গেল সাতাইশে আগস্ট জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত মিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল গণহত্যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের তীব্র প্রতিবাদের পর এবার স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে নতুন করে চাপে পড়েছে মিয়ানমার তবে বরাবরের মতো এমন তথ্যকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে নাইপিদো জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত কার্যক্রমে আমরা অংশ নেইনি তাদের মিয়ানমারেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি তবুও তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রোহিঙ্গা নির্যাতনের সময় মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সাং সূচির নীরব ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন 
প্রশ্ন তোলা হয় ওই তদন্ত প্রতিবেদনে পুরো বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান জেইদ আল হুসাইন বলেন রোহিঙ্গা নির্যাতনের সময় সূচির অনেক কিছুই করার ছিল অথচ তিনি কিছুই করেননি নির্যাতনের দায় মাথায় নিয়ে কিংবা গভীর অনুশোচনা থেকে তাকে তার পদ ছাড়ারও পরামর্শ দেন তিনি শান্তিতে নোবেল জয়ী সূচি রোহিঙ্গা নিধন বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন আমার মনে হয় তিনি এমনটা না করলেও পারতেন এই ঘটনায় অনুশোচনা করে তার পদত্যাগ করা উচিত এদিকে রাখাইনে রোহিঙ্গা নির্যাতনের জন্য দায়ী মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীকে জার্মানির নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন দেশটির মানবাধিকার কর্মীরা রোহিঙ্গা নিধনের তীব্র সমালোচনা করে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদলু এজেন্সিকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে মিয়ানমারের মানবাধিকার কর্মী মং জাননি বলেন জার্মানির নাৎসি বাহিনী কম্বোডিয়া ও বসনিয়ায় যে গণহত্যা চালিয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীও সেই একই কাজ করেছে বিমসেক সম্মেলনে শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদি বৈঠক পারস্পরিক সুবিধার জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দুই নেতার মূল সম্মেলনে চোদ্দ দফা প্রস্তাবনা সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান রেখে আইন সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন ইসির একমত নন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সভা বর্জন ঢাকা ও নড়াইলের মানহানি মামলায় বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত না করে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠালেন আদালত অক্টোবরে শুনানি শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির ঘটনায় আইসিবির সাবেক ডিজিএম সহ তিন জন গ্রেফতার ছয় জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা এবং কুষ্টিয়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে পড়ে আহত এক বছরের শিশু আকিফার মৃত্যু দোষীদের বিচার দাবি পরিবারের এই ছিল রাতের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের